Itu Pak. Coba Bapak bayangkan. Mana bisa menghukum orang dengan dasar yang ilegal. Lalu kemudian katakan saya ini apa tidak berhak menggunakan gelar. Tapi kenapa ijazah yang dijadikan barang bukti adalah jelas. Jasa gelar atau gelar ijazah yang sah. Harusnya yang dipakai oleh penyidik maupun jaksa adalah harusnya gelar ijazah yang tidak sah. Ya, nah, ternyata legalisir itu ijazah saya fotokopinya dilegalisir tanpa membawa aslinya itu atas petunjuk daripada JPU. JPU sudah tahu ijazah aslinya ada sama saya. Nah, kan kita tahu pak, ya. Penyidikan bisa saja menggunakan segala cara sampai mendapatkan namanya ijazah legalisir, fotokopi. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, ijazahnya itu masih di lemari saya, Pak. Nggak pernah saya kasih, kok bisa ada legalisirnya? Ini yang perlu di, dipertanyakan. Nah kalau polisi menegakkan hukum lalu melanggar hukum, lalu majelis, lalu eh, mahkamah kasasi membenarkan, Ini mahkamah kasasi menegakkan hukum atau melindungi penjahat? Coba pak. Lalu kemudian, ya, pak, putusan pengadilan negeri itu sesuai dengan fakta persidangan, saya bebas murni, pak. Karena dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan. Itu membuat kita jadi heran, pak. <tuh> Jadi kepada yang terhormat bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, tolong pak, ya, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, sekaligus selaku pengasuh daripada Mahkamah Kebenaran. Saya juga adalah ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran. Kalau saya ini memang benar putusannya saya ini tidak berhak, maka tolong cabut saya punya gelar, ya. Media ini sudah rame pak, rame media. Ya saya menggunakan gelar palsu, pak. Kalau hati-hati loh, ya. Bagaimana mungkin bisa jadi pengacara dengan gelar palsu? Berarti klien saya bisa bisa. Berarti saya ini benar-benar apa? Nah, tolong hati-hati pak. Jadi jangan sampai blunder. Kemudian perkara kami yang sekarang dipindah di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu pelapornya adalah sekretaris pengadilan Surabaya. Padahal alasan pertimbangan, salah satu alasan pertimbangan dipindahkannya ke Surabaya, perkara ini, pada lokus deliktinya ada di Sidoarjo, dan sudah dilakukan persidangan sampai pemeriksaan saksi. Itu karena netralitas. Sebab pelapor yang pernah di BAP, meskipun dia cuma pakai surat tugas, itu... Ada di adalah sekretaris pengadilan negeri Sidoarjo. Nah sekarang ini dipindah ke Surabaya. Apa bedanya dengan sebelumnya? Jadi inilah para profesor doktor hukum yang tolong pak dicermati baik-baik. Saya ini cuma S1 pak. S1 saja S1 saya aja sudah dipersoalkan. Bagaimana mau S2 S3 ya? Jadi saya perlu pak, ini dalam hal ini saya ini ngomong. Jadi masyarakat, ya, masyarakat ini sudah waktunya kita namanya diajarin pak. Jangan sampai karena alasan hak imunitas, ya, ini kan semua aparatur negara penyelenggara negara kan hak imunitas atau apa perintah jabatan yang sah. Sebagaimana? KUH pidana nomor apa KUH pidana tahun 1915. <tuh> ya. Itu peninggalan Belanda, kolonial Belanda. Itu kan di sana memang diatur tentang uh, perintah jabatan yang sah. Tetapi harus dimaknai bahwa peraturan hukum pidana yang pertama diterbitkan pada tahun pada apa undang-undang nomor 2 tahun uh, 19 46 nomor 2 apa nomor ya nomor 2 apa nomor 1 itu nomor nomor 2 ya ini kemudian sekarang yang kita sedang pakai KUH pidana ini ya 
Ini pasal 51 ayat 2. Jadi ada memang ada memang pasal yang menerangkan bahwa hapusnya pidana. Ya. Hapusnya pidana atau tidak berlakunya pidana. Ya. Itu kan harus ada sesuai dengan apa ya? Unsur yang objektif sama yang subjektif. Kalau unsur yang subjektif itu itu harus dilakukan dengan dasar itikat baik. Kalau misalnya pemidanaan ini tidak itikat baik seperti apa yang saya hadapi ini kan tak itikat baik. Coba bayangkan. Ya, pasal 27 ayat 3. Ya, sudah dipertegas melalui eh, apa ini melalui daripada eh, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, nomor 50 PUU ya, garis miring 6 Romawi garis miring 2000 eh, berapa ya? 2008 ya. Berapa tadi? 2008. Ya. Jadi eh 2000 ya. Ya 2008. Jadi saya ingin mengatakan pada kita bahwa ajari masyarakat. Ya. Ajari masyarakat itu untuk patuh pada hukum tapi Anda berikan hukum yang benar. Ini perkara kami yang di Pengadilan Negeri Surabaya ini bakal kacau. Kenapa? Karena hakimnya tidak netral. Karena itu, tolong kepada masyarakat kepada para penggiat hukum, terdakwa dan kuasanya punya hak untuk menolak. Ya. Tolong Pak apa diambilkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Di bawah. Ya. Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 20, pasal 17 Ayat 1 mengatakan terdakwa atau kuasanya boleh atau berhak menolak hakim yang memimpin persidangan. Ya. Penolakan ini dimaksudkan sebagai hak ingkar. Jadi dijamin itu. Karenanya kalau hakimnya tidak cerdas, saya pasti tolak. Nanti besok ini kalau kapan nanti ada apa, kita akan tolak. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengikuti persidangan yang hakimnya nggak nggak cerdas, nggak cakap, berbahaya sekali. Kemudian tidak jujur. Masa kami sebagai terdakwa dan e, kuasa hukum sudah membuat namanya apa ini nota keberatan satu pun tidak ada yang diterima. Apakah itu majelis hakim lebih pintar daripada kami? Inilah kekeliruannya, ya. Poin-poin yang kami sudah sampaikan dan diperhatikan, dia katakan harus ditolak, 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 tidak dipertimbangkan. Ya, ini, ini bagaimana masyarakat disuruh patuh hukum, patuh pada hukum, tapi penegak hukumnya tidak mengikuti ketentuan hukum. Itu yang, aduh, parah. Jadi kepada masyarakat barangkali itu tidak keliru kalau saya mengatakan pada kita. Ya, bapa percuma, percuma kita ikut, percuma kita ikut terhadap apa persidangan, ikut di aturan. Jadi kalau merasa dicurangi, udah viralkan saja. Ya, kalau sudah viral, ya, kalau sudah viral biasanya baru jadi perhatian. Buktinya, ya, nah, ini. Di pasal 17, teman-teman silakan lihat ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Itu di pasal 17 dijatakan. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan. Yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Jadi... Saya keberatan, jujur aja. Di pasal 17 ini hakim harus mengundurkan diri apabila ya, apabila dia memiliki hubungan dengan pelapor. Ya, dalam jadi seorang hakim atau panitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintaan pihak terperiksa. Itu ayat 5. Ya. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ya putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ayat 6. Lalu tadi saya lupa yang ayat Ayat 3, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedara atau semeda sampai se apa, derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua atau salah seorang hakim anggota atau jaksa, advokat, atau panitra. Ya. Nah, ayat 4, ketua majelis hakim anggota jaksa Ketua majelis hakim, ketua majelis hakim anggota, jaksa atau panitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga, saudara atau semeda sampai sederajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili apa pihak yang berperkara, ya maksudnya apa? Ini yang diadili ini kan tentu kan perkara yang pelapor dan terlapor. Nah sekarang pelapornya ini sekretaris pengadilan negeri Surabaya. Bagaimana bisa panitra dan hakim baik hakim majelis ketua, hakim wakil ketua, apa hakim anggota satu dan dua itu kan mereka itu berteman bahkan bisa jadi sepiring berdua. Jadi sekali lagi kepada masyarakat kita mulai kritis. Ya. Walaupun mungkin mengerikan, viralkan saja. Enggak usah takut. Sepanjang unsurnya bukan hoax dan Anda tidak menyerang kehormatan orang, sudah dipiralkan saja. Sekarang ini pengadilan paling adil itu melalui viral. Kita bisa lihat. Ya, Bapak Kapolri itu langsung menurunkan instruksi karena viral. Jadi eh, kepada yang terhormat saya ulang lagi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ya Bapak Mahfud MD sebagai eh, Menko Polhukam, Bapak eh, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Kapolri Republik ini, apa Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Bapak <coughs> atau Ibu Ketua DPR RI, ya, kemudian Bapak Ketua Komnas Ham, lalu Bapak-Bapak yang memiliki wewenang. Seperti Bapak Jasa Agung Muda Tidak Pidana Umum, Bapak Jasa Agung Muda Tidak Pidana Khusus, kemudian Bapak Dir ya Tidak Pidana Umum, dan jajarannya Bapak Dir Tidak Pidana Khusus, dan jajarannya Bapak Jasa Agung Muda Bidang Pengawasan. ya Tolong, ini perkara ada yang sedang, ada yang aneh ditangani oleh, ya, Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Pertama perkara ini adalah perkara picus. Ya. Perkara picus ya, yang jaksa pengendalinya adalah Kasih Pidung. Ya. Kasih Pidung Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kalau dia melakukan berdasarkan hukum, saya tidak akan mempersoalkan Yang jadi pertanyaan adalah dia melakukan semua itu tidak berdasarkan hukum. Ya, oke. Okay. Saya eh, dalam hal ini kan masing-masing seksi pidana, pidana umum dan pidana khusus kan masing-masing punya pengadministrasi. Nah, bagaimana mungkin pidana umum, ya, apa picu, pidana khusus dikendalikan oleh pidana umum, registrasinya 
adalah picus. Kira-kira pang ada di sana gimana? Itu satu. 